嗨，大家好，我是 Lina。嗯、呃，今天呢，我大教大家画一个我现在已经画画好的一个妆容啊，就是非常适合平时上学啊，然后或者上班，我觉得也是可以的，非常非常自然又简单的一个妆容。嗯、呃，这个呢是我的第一个视频，然后还有一点紧张，然后也不知道能不能够成功。啊、呃，希望大家可以喜欢并且支持我。好啦，那我们现在就开始吧。啊、呃，先说一下我的皮肤是混合偏干性的，然后也有一些轻微的敏感。嗯、呃，脸上呢也会有一些，比如说生理期前后会爆的一些痘痘，所以说。我会用一些比较滋润的底妆产品。首先呢，我会擦一款防晒。好，让它这个防晒吸收的同时呢，我去扎一下头发。好啦，我又回来啦。那现在我大概我的防晒也都吸收的差不多了嘛。嗯，下一步呢，我要用这个 primer。primer 用的是这个 Laura Mercier 的这个。常规版的 regular 的，然后这瓶我快用完了嘛，用完之后呢，我会用那个还是他们家的那一款，但是是 hydrating 的那一款。粉底液我用的是这一款 Burberry 的这一款，然后色号是零一号，它这个叫 Sheer Foundation， 然后我觉得它是有一点轻微的光泽感，然后呢，质地也是属于非常滋润的一款我。个人来说还是比较喜欢的，一泵波多的量吧，就够我全脸了，然后也够脖子了，然后会用这种沾湿的海绵蛋，呃，然后呢，点压按压全脸。这样就涂好啦，但是我每次涂完粉底液，习惯性的呢会用手掌上的这个温度，然后来按压一下我的脸，然后让这个底妆呢更加的服帖。遮瑕我爱用的是 Mac Mac Jacobs 这一款。痘痘的遮瑕呢，我会用这个，这个是好莱坞的秘密。这个遮瑕刷是我自己配的，它这个是不带刷子的。然后我会调和第三个颜色，还有第一个最亮的颜色来遮我的痘痘。定妆的话，我会用这个散粉定妆，我不太会用粉饼啊这种东西，因为干嘛。最近新用的是蓝妹的这款，然后色号是零五号，是一个透明的，它里面的这个粉扑有点坑爹啊，很小，但是我有人就是说它不好用，但是我觉得还是挺柔软的嘛，然后也没有细粉很多，所以我觉得还是挺好的。然后用拍的方式，轻轻拍的方式，这样一个底妆就完成啦。然后呢，脸色啊或气色什么的就会显得要，嗯，好一点，肤色也被均匀啦。好，下一步呢，我就来画眉毛。我会先用眉梳，来把我的眉毛梳一下。然后把毛梳顺的同时呢，也把刚才上粉底呀、啊，还有散粉影响到的一些余粉，把它刷刷干净刷掉。眉笔我用的是植春秀的这一款，这个是我目前为止我觉得最好用的，软硬适中，然后上色非常的非常的温柔，非常的温和，然后就是基本上其实属于我觉得画完晕不晕都不会。就是画成蜡笔小新那种那种样子的。其实眉毛呢是不可能完完全全画成一样的，但是只要大致是一致的就行。我还是用刚才那把眉梳，把眉头的地方稍微的晕一下。
。好啦，这样看上去就非常自然了嘛。染眉膏我用的是 MAC 的这一款，色号是 Girl Boy， 然后我觉得颜色还是蛮适合我的。然后呢，它也是防水的，持久度也非常好，然后刷头是很细的这种，嗯，比较好掌握。接下来呢，我们就来画眼妆。其实，在眼妆上，我自己也是一个菜鸟，然后也是在一个学习的过程当中，就是跟大家分享一下我的一些经验啊什么的。然后我今天用的呢，是我今天刚刚得、刚刚入手的两个迪奥的一个呃 ，I I shadow。啊，我会用它蘸去一点点，然后。它这个膏体真的非常柔软，轻拍在眼皮上，做一个打底。这个的色颜色呢是这种咖啡色，但是是有一点点闪的那种。会用这种小一点的刷子，然后把它搭在这个眼皮上。眼线呢，我想要用的是，呃，美宝莲的，然后 b o b b y Brown 的这个我也有，但是呢，我个人更喜欢美宝莲的这一款，因为就是论持久度啊，然后颜色，嗯，什么的性价比啊，都是这个最好的。b o b b y Brown 的话，我大概到下午的话会晕掉的，会，不是晕掉，就是没有了，我也很奇怪，不知道它去到哪里。但是这款就不会，它还是坚持的时间还是蛮长的。其实美宝莲的这个呢，它有赠一个这样的小刷子，这个毛也是蛮柔软的，其实画起来是蛮好的。但是我今天呢，还是用 Bobby Brown 的这一款。我自己比较适合的呢，是从中段往后这样画，前面是不画的，然后就是贴近呃那个睫毛的根部画的。好啦，这样一个非常简单的眼线我就画完了，还挺自然的吧。然后我不太适合画下眼线，就是画下眼线的话就很奇怪，会显得会很凶，所以我一般也不太画。接下来呢，我就要来涂我的睫毛啦。眼皮、眼睛呢可以稍微的向下看，然后这样呢我们的睫毛可以完全的暴露出来。然后呢，这样。向上翻一下，轻轻向上翻一下，好啦，这样一个睫毛就夹好啦。来夹另外一个睫毛膏的话，我会用这一支。然后这一款，因为它非常的自然，非常非常自然。因为我平时上学嘛，不愿意画那种浓妆，然后也不太就希望自己的眼睛有神一点，但是又不想要。刷出来那种像戴过假睫毛的睫毛膏，用这种日 Z 字形的刷法，或者是你刷的时候，你可以这样刷一下，然后这样闭一下眼睛。红腮红呢，是我最近用的比较多的是，就是长满脸的这个二号，它真的是那种非常自然的肉粉色。嗯，上非常适合我上学啊。然后用这种刷子呢，稍微点个四五下，然后抖一抖，啊，点在你想要的苹果肌的位置上。我们一般画的位置都是鼻翼、拉平这块和眼角垂直的这块，然后呢，这个的焦点就是你比较想正确的一个苹果肌的位置。修容的话，先来说鼻影吧。鼻影我用的是倩丽的这一款高光鼻影组合，这个颜色我觉得非常的适合来画鼻影，因为它非常的淡，然后颜色呢又是那种很棕色，不偏红也不偏黄。然后用这种比较松松的这种刷子啊，来蘸取一点，抖一下。然后我先第一笔我会习惯性的画在这个眼窝的位置。
，然后呢向上晕一晕，画在这个深根，然后再往下子带一下。因为我的鼻头不是很大，那有些人鼻头大的话，你可以这样再往下带一下。修容饼呢这款，然后它的色号是 Milk Chocolate， 这款颜色也是非常自然的，也是很适合新手的。它是怎么画都不会让你画络腮胡的。刷子呢，我会用这种 Angle 的这种刷子来。第一笔我会下在颧骨下边的这个位置，然后这个味味道就是那种，呃 ，Chocolate 那种味道，就是每次刷的时候就很享受，就想吃啊那种感觉。第二笔就是下颚骨这个位置。如果下就是额头也很宽的话，你可以这样把它带下来。高光呢，我最爱的还是这一款，啊，肌肤之药的 ，C B B 的，颜色是这个啦，大家已经讲解很多遍了。所以我大概就是这样，一二一二扫定一下，然后在前面这个镜子里面匀一下，然后呢，扫在额头。高光呢，就是这样随便带一下，不是说真的要把脸画的非常非常的亮的那种。最后一步呢，就是唇膏，之前已经用过这个润唇膏了，润唇膏我用的是这款，非常高涨的，其实我已经用掉很多了，可以看得到。然后唇膏呢，我用的是 s e l 的这款，色号是三十三，就是一个很。珊瑚偏红色。上学的时候呢，我只会轻轻的把它点在上面，然后拧开，然后把它拧开，然后再用干净的手指把边缘来擦一下。这样一个很自然的唇色，还有很自然的一个气色的妆容就完成啦。非常的简单，然后也很适合新手，还是很适合我们的学生。上班族我觉得应该也是可以画的吧，所以说希望大家可以喜欢。如果呃有什么意见啊或建议的话，希望大家给我多多的留言，然后会改进的。下一次视频再见啦，拜拜。